ತಂತ್ರಾಂಶ ಇದು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ವಿಶ್ವಕೋಶ ಈ ಟ್ಯೂಟೋರಿಯಲ್ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆಯಾ ಹಾಗಾದರೆ ಈಗಲೇ ಈ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಈ ಐಕಾನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರುವ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅಂದರೆ ಈ ಐಕಾನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಗೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗುವಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ವಿಡಿಯೋಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಗಳನ್ನ ತಕ್ಷಣವೇ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ನಲ್ಲಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಕನ್ನಡಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದನ್ನು ಒತ್ತಿ ನಮಸ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಗೆಳೆಯ ಅರವಿಂದ್ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಂದು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ನೊಂದಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಂದು ನಾವು ಜೀಬೋರ್ಡ್ ಮೂಲಕ ವಾಯ್ಸ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಹೇಗೆ ಬರೆಯೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಕನ್ನಡ ತಾಯಿ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿ ಕನ್ನಡಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದನ್ನು ಒತ್ತಿ ಉಳಿಯದು ಭಾಷೆ ಅನ್ನು ಬರಲ್ಲ ಉಳಿಸುವ ಆಸೆ ನಿಮಗ್ಯಾಕಿಲ್ಲ ಆಗಿದ್ದು ಆಗ್ಲಿ ನೋಡಬಿಡೋಣ ಒತ್ರಪ್ಪೋ ಒತ್ತಿ ಕನ್ನಡಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹಾಗಾದರೆ ಮೊದಲು ನನ್ನ ಜೀಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಎರಡೂ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಸೆಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹಾಗಾದರೆ ನಾನು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಎರಡು ಬರಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈಗ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ಮತ್ತೆ ರೇಟಿಗೆ ಸ್ವೈಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ವರ್ಚುವಲ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಮತ್ತೆ ಈಗ ರೇಟಿಗೆ ಸ್ವೈಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ಜಿ ಬೋರ್ಡ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈಗ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಜಿ ಬೋರ್ಡ್ ದ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಮತ್ತೆ ರೇಟಿಗೆ ಸ್ವೈಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೀ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಯು ಎಸ್ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿದೆ ನೋಡೋಣ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಸತಿ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಒನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಯು ಎಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಮತ್ತೆ ರೇಟಿಗೆ ಸ್ವೈಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಒಂದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೋಡಿ ಆ್ಯಡ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಬಂತು ಈಗ ನಾನು ಕನ್ನಡನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆ್ಯಡ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕನ್ನಡ ಸಿಗೋ ತನಕ ಸ್ವೈಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಜಿ ಬೋರ್ಡ್ ಅವರು ಕನ್ನಡ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಕನ್ನಡದ ಮೇಲೆ ಈಗ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮತ್ತೆ ಬಲಕ್ಕೆ ಸ್ವೈಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅದೇ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಕನ್ನಡ ಇಂಡಿಯಾನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಮೊದಲನೇದನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಕನ್ನಡ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂದರೆ ಇದು ಇಂಡಿಕ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡ ಅಕ್ಷರಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಏನಿದೆ ನೋಡೋಣ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಎ ಬಿ ಸಿ ರೈಟ್ ಆರೋ ಅಂತ ಇದೆ ಅದು ಹೆಸರೇ ಹೇಳೋ ಹಾಗೆ ನಾವು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಕ್ಷರ ಬರೆದು ಕನ್ನಡ ಒಂದು ಅಕ್ಷರ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು
ವಾಯ್ಸ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಬಳಸಿ ಹೇಗೆ ಬರೆಯೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ನಾನೆಲ್ಲ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಈಗ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ ಹಿಂಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಯು ಎಸ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದು ಸತಿ ಎಡಿಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಡೋಣ ಸೊ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎಡಿಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಎಂಟರ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಈಗ ನಾನು ವಾಯ್ಸ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಬಟನ್ನ ಟಚ್ ಮಾಡಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೌ ಆರ್ ಯು ಆಲ್ ಐ ಆಮ್ ಅರವಿಂದ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ಐ ಆಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ವಾಯ್ಸ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಬಟನ್ ಹಾಂ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈಗ ಮೈಕ್ರೋಫೋನು ಆಫ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡೋಣ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಯಾವ ಥರ ಟೈಪ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಟೈಪ್ ಆಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈಗ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಬಲ್ ಬರ್ದಿರೋದನ್ನು ನಾವು ಮೊದಲು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡೋಣ ಸೊ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈಗ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬರೆಯೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲು ನಾವು ಈ ಕೀಬೋರ್ಡನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಿಂದ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದು ಹೇಗಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಮೊದಲು ಸ್ಪೇಸ್ ಬಾರ್ ಪಕ್ಕ ಎಡಗಡೆ ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬಟನ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಟಚ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈಗ ಕನ್ನಡ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಬಂದಿದೆ ಈಗ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರಿತೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೋಡೋಣ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅರವಿಂದ್ ನಾನು ಈಗ ಮಾತಿನ ಮೂಲಕವೇ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಬರೆದು ಕಳಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಮೈಕ್ರೋಫೋನು ಆಫ್ ಆಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೋಡೋಣ ಏನಂತ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎಷ್ಟು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಚಾರ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೌನ್ ಇದ್ರು ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಪ್ಪು ತಪ್ಪು ಬರುತ್ತೆ ಆವಾಗ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾನು ಈ ವಾಯ್ಸ್ ಇನ್ಪುಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ನಾನು ಅದನ್ನು ಓಕೆ ಗೂಗಲ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋವಾಗ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾನು ಇಂಗ್ಲೀಷನ್ನೇ ಪ್ರೈಮರಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಕನ್ನಡ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಗಿದೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಟೈಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೀವು ಆ್ಯಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ ಆವಾಗ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕನ್ನಡ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಾದಮೇಲೆ ಕನ್ನಡ ಎ ಬಿ ಸಿ ಅಂತ ಒಂದು ಸಿಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಕನ್ನಡ ಅಂತ ಒಂದು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕನ್ನಡ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎ ಬಿ ಸಿ ಅನ್ನೋದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಅನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬರೀ ಕನ್ನಡ ಒಂದೇ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಡನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅದೇ ರೀತಿ ಹಿಂದಿ ಆಗಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಭಾಷೆ ಆಗಲಿ ಎ ಬಿ ಸಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಎ ಬಿ ಸಿ ಇದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ರೇಷನ್ ಥರ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗಲ್ಲಿ ಎನ್ ಎ ಎನ್ ಯು ಅಂತ ಬರೋದ್ರೆ ಅದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಂತ ಬರೆಯುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಕೀಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ವಾಯ್ಸ್ ಇನ್ಪುಟ್ ವರ್ಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ನೀವು ಎರಡೇ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತಲ್ಲ ನೀವು ಎಷ್ಟಾದರೂ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಟ್ಕೋಬೋದು ಕನ್ನಡ ಹಿಂದಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇನ್ನೂ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಭಾಷೆಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೋಬೋದು
ಸ್ಟಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಫೋನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರ ಫೋನಲ್ಲಿ ಜಿ ಬೋರ್ಡು ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟಾಗಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಜಿ ಬೋರ್ಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪ್ಲೇಸ್ಟೋರಿಂದ ನೀವು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮತ್ತು ನಾನು ಜಿ ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ಆಕರ್ಷಕವಾದಂತಹ ಒಂದು ಫೀಚರ್ಸ್ಗಳು ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮುಂದಿನ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಜಿ ಬೋರ್ಡ್ನ ಹೊಸ ಫೀಚರ್ನೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳು ಏನೇ ಇದ್ದರೂ ಗುಂಪಿನ ಮೂಲಕವೇ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನನ್ನ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಾದರೂ ಸರಿ ತಿಳಿಸ್ಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಕನ್ನಡ ಉಳಿಯಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನೋರು ದಯಮಾಡಿ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿ ಅಮ್ಮ ಕಲಿಸಿದ್ದು ಎಂದೆಂದು ಉಳಿಯತ್ತೆ ಸಾಯೋ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದಪ್ಪ ಛೀ 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 ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಪೀಪಿ ಊದಿದರೆ ನಾವು ಬರುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಸಾವು ಆಗಿದ್ದು ಆಗಲಿ ನೋಡೇ ಬಿಡೋಣ ಒತ್ರಪ್ಪೋ ಒತ್ತಿ ಕನ್ನಡಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದನ್ನು ಒತ್ತಿ ಕನ್ನಡ ತಾಯಿ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ